ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ വിശേഷങ്ങളും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കാര്യം ബാബിൻ്റെയും ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റൂമ് ഒന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വില്ലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതായി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പാചകം വരുന്നതിൻ്റെ നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ആണ് ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നും റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നിട്ട് റെഡിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ബാബി ബിരിയാണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കണം പിന്നെ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നേരെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം പിന്നെ താഴെ റൂം താഴെയാണ് ഇവരുടെ റൂമ് മുകളിലാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അവിടെ ഗ്യാസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ലൈനാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുവരെ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസും ഉണ്ട് പിന്നെ ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ അവൻ വില്ലയിൽ നിന്നല്ലേ നാട്ടിലോട്ട് പോയത് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് പുതിയൊരു റൂമിലോട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഫുൾ വലിച്ച് വാരിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കട്ടിൽ അതുപോലെ ബെഡ് കബേഡ് എല്ലാം ആദ്യം മുതൽ വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബെഡ് മാത്രം നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ ആദ്യം നിന്നിരുന്ന വില്ലുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പോയ സമയത്ത് അത് നമ്മൾ റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലിക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അവർ കുട്ടികളും കാര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവരുടെ കൂടെ അപ്പോൾ മൊത്തം നാശമായിട്ടുണ്ട് മൊത്തം കേടായി പിന്നെ ബെഡൊന്നും ബെഡും കട്ടിലും ഒക്കെ ഒരു മാതിരിയായി കേട്ടോ നമുക്കിനി വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി പിന്നെ വില്ലയാണെങ്കിലും അപ്പം ഞാൻ വില്ലയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വില്ലയുടെ ഹോം ടൂർ കാണിക്കണം എന്ന് കുറേ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കാണിക്കാം പിന്നെ കാണിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വില്ലയിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് റൂമുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് കാണാം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇൻഫാൻസോ ബേബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്ന് ഒരു മോനൊരു ബേബി റോക്കർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് റോക്കർ അപ്പം അത് ആ പാക്കോട് കൂടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവർ സാധാരണ റോക്കർ മാത്രമായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ വിത്ത് ബാറ്ററി പിന്നെ അതിന് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ സെറ്റാക്കി അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ അത് ഇക്ക ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തരികയാണ് കേട്ടോ അതിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ടോയ് ബാർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്വിങ് ചെയ്യാം കുട്ടികളിനെ സ്വിങ് സ്വിങ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു കാമായിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക്
ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ലഗേജ് അതിങ്ങനെ അത് പാചകം ഫുൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഗാർബേജ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഏതിലാന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ മൊത്തം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് എടുത്തിരിക്കണം നമുക്ക് വീട് അതായത് റൂമ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനായിട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് പുറത്തു പോയി പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് പിറ്റേ ദിവസം പാചക അന്ന് ലീവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ച കാരണം അപ്പം ഇതാ രാവിലെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതാ കിച്ചനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റാക്കണം കേട്ടോ മൊത്തം പിന്നെ കിച്ചനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാനുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വന്നിരുന്നിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ റൂമ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഹാള് കിച്ചൺ ഓരോന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ളതും എല്ലാം കൂടെ ഫുള്ള് ഇതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കവേഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം മടക്കി വെക്കാമല്ലോ അതൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം എടുത്ത വീഡിയോ ഒന്നല്ല കേട്ടോ പല പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ടല്ല ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ഇത്രയും മാസങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതാണ് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും ഫുഡ് കഴിക്കും താഴത്തോട്ട് വരും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എടുക്കും കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് താഴെ വരുമ്പോൾ എടുക്കും അങ്ങനെ കേട്ട് അതിലിങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാചക രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കഴിച്ച് പാചക പോയി പിന്നെ ഇക്കയും ബാബിയും ഉമ്മയും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാറ് പാചകം ഒഴിവുണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ ഒഴിവുള്ള ദിവസം ആണ് നമ്മൾ കബോർഡും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ചായ കുടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് തന്നെ വന്നു ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ മാറ്റാൻ അപ്പോൾ ഉമ്മയും ബാബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നാ തുടങ്ങണ്ടേ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും ഷിഫ്റ്റിങ് തീരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഷിഫ്റ്റിങ് വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ആ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അവരിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ര ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഒക്കെ വ്ളോഗൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടക്കിപ്പിറക്കി വെക്കലും അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരലും അപ്പം ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വില്ല ഞാൻ പോയ സമയത്ത് റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫാമിലി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയത് മൊത്തം മൊത്തം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഊഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറം കച്ചറയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജിഫും സ്മാക്കും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ അത്രയും കച്ചറയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉമ്മ കഴുകുന്നുണ്ട് ഞാനും ബാബി വേറെ പണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസ
അപ്പം ഇതാ പാചക എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാചക ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാചക ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മക്ക് ബാഗും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നല്ല അടിപൊളി ബാഗുകളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ മക്ക് ഈ ഒരു ബാഗാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ നല്ല നല്ല ബാഗിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബാഗുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ബാഗുകളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിന്നു അപ്പം അതാ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്ര പർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം സമയമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി ആകാൻ എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉള്ള വ്ളോഗ് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നാളെ സെറ്റാക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ പിറ്റേ ദിവസം പതിവ് പോലെ രാവിലെ ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈം ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉമ്മ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നാടൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ നാടൻ ചിക്കൻ നാടൻ കോഴി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കറി വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ പ്ലസ് പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ദുബൈയിൽ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അവിടെ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ പോകണം അത് കാണാൻ മാത്രമേ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇപ്പം വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷും കിട്ടുമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിച്ചത് അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിച്ചാലോ വെച്ചിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ വൺ എക്സും ടു എക്സിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വിടും അപ്പോൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഇത് കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇത് കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് കാണാൻ രസമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അവർക്കും കൂടെ കാണാമല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണാൻ രസമാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫിഷുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫിഷുകളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീനൊക്കെ ഭയങ്കര ബിഗ് ബിഗ് സൈസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ക്രാബ് കൂന്തൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫിഷ് വാങ്ങിച്ചു നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വാങ്ങിച്ചു അത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫിഷ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമല്ലോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തു തരും അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് പൊരിച്ച് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടേബിളിൽ അപ്പക്കപ്പം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇത് പ്രോൺസാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പ്രോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുന്ന് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലൂടെ അങ്ങോട്ട് അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ബാക്കത്തെ ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഷോപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഫിഷ് അതിൻ്റെ പേര് ഇതാ സീ സീ ഷെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിഷ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ പോയാൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവരപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റാക്കി തരും ഫ്രൈ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉള്ള അവിടെ എന്താ ഫിഷ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ അവർ അങ്ങനെയും ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവരത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ തൊട്ടപ്പു
ഇത് ഒന്നുമില്ല സാധാ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത് തന്നെയാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ വെക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പുളിവെള്ളം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് അങ്ങനെ ഉപ്പ് കല്ലുപ്പ് അത്രയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി കൊടുക്കും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അത്രയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മളത് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കും തൂമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കറി ആദ്യം നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് തൂമിക്കും തൂമിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ അരച്ച അരപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ ചിലവർ കറി ഉണ്ടാക്കി മീനൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തൂമിച്ച് ഒഴിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒറ്റ അതിൽ തന്നെ വൺ പോട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം മറ്റേത് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ലോ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു അരപ്പ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇത് കുടംപുളി ഇട്ടിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുടംപുളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് മാന്തുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാ മോന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അവനെ രണ്ടു പേരിനെ ഇപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ച് തേപ്പിച്ച് നിർത്തും കേട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരുത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിപ്പിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് നാനോ പോ ഞാൻ സാധാരണ സോപ്പ് പൊടിയാണ് വാങ്ങിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് നാനോ പോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈഡിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ പുതിയത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടൈഡും ഏരിയയിലും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ടൈഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് സം നല്ല ഈസിയാണ് കേട്ടോ അത് ട്വൻറ്റി സെവൻ നാനോ പോട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഇതൊരെണ്ണം നമ്മൾ അത്യ ഡ്രസ്സ് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ടോപ്പ് ലോഡാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ലോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ആ സോപ്പ് പൊടി ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഈ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡിസോൾവായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഈ നാനോ പോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്സിന് മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം ഇത് തന്നെ അലക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് വരെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കേട്ടോ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു നിങ്ങളായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് നോക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് എണ്ണ തേപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കാരണം ഉമ്മ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുത്തുമിട്ട് അവരെ കുളിപ്പിക്കലൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ മോനെ കുളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേനും ഞാനും മോന് ഇന്നും ഗോതമ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കുറുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്കിന്ന് ചോറ് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി പിന്നെ കറി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ചിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് തലേ ദിവസം നമ്മൾ ചിക്കൻ ആക്കിയതിൽ രണ്ട് പീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച്
അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറുൽ ഹെജാസിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇക്കും ബാബി മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സീ ഫുഡാണ് അവിടെ അവിടെയും ഇതേപോലെ ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവരിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫ്രൈ ചെയ്യല്ല ചാർക്കോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ആ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിഷ് പിന്നെ ഇത് കല്ലുമക്കായാണ് കേട്ടോ കല്ലുമക്കായ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രോൺസും കല്ലുമക്കായും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ഗ്രേവി ഒക്കെ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഒരു ഗ്രേവി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുവൈലയിലാണ് മുവൈലയിലല്ല മുവൈലയിലും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അബുഷാഗ്രയിൽ ഉള്ള അവിടെയാണ് പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും ദാറൽ ഹിജാസി ഹെജ് ഹിജാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവരൊരു റൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഹമ്മൂസ് കുബൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ പോയിട്ട് അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ അക്വ പാർക്കിൽ വന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉമ്മൽ കൊയിനിലാണ് ഈ അക്വ പാർക്ക് ഉള്ളത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഇതിൽ പോയ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെയാണ് എന്ന് കാരണം ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഷോർട്സ് ഷോർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഇട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഉമ്മൽ കൊയിനിലെ അക്വ പാർക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അറിയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സൂ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂ മിനി ഒരു സൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കളിക്കണമെങ്കിൽ വോളിബോൾ കളിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് റൈഡിട്ട് കുറ്റി നിർത്തിയിട്ടല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ബാബിയുടെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അഭിലാഷ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഫുഡ് ഈവൻ സ്നാക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഓക്കെ അതല്ലാണ്ട് ഒന്നും അവർ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ ഈ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വെള്ളവും ഹൈറ്റ്സും ഭയങ്കര പേടിയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്താ ഇതിൽ ആ ആരും പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ കേട്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടായിരുന്നില്ല അത് അത്യാവശ്യം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റൈഡായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊങ്ങി താഴ്ന്ന പോലത്തെ ഒരു റൈഡായിരുന്നു നല്ല രീതിക്ക് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അതിൽ കയറിയുള്ളൂ പിന്നെ കയറിയില്ല ശരിക്കും എല്ലാവരും പേടിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം കളിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മളൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്താണ് കേട്ടോ നെസ്റ്റോ സഫാരി ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്താണ് ലുലു എല്ലാം അടുത്താണ് ഇത് മൂന്ന് വരെ സ്ഥലത്താണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ വന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പർച്ചേസിങ്ങും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസിങ് തീരൂല നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോയി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടോ അയ്യോ മറ്റേത് മറന്നു അത് മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോന് മെയിനായിട്ട് മോനൊരു ബാത്ത് ടബ് വാങ്ങിക്കണം അവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നോക്കണം പിന്നെ ഇക്കാക്കും ഒക്കെ എന്തോ ടി വിയോ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ടി വി എന്തൊക്
സോഫയിൽ കുഷ്യന് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കെട്ടി കുഷ്യൻ വിത്ത് പില്ലോ അതിൻ്റെ കവർ കുഷ്യൻ കവർ ഇതും കൂടെയാണ് ഫൈവ് ദുറത്തിന് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഓഫർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്ലേ അന്ന് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിട്ടൊരു ഓഫർ ഇട്ടിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഓഫറിൽ അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടോ അത് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കുഷ്യനായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ മോന വോക്കറിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവനിങ്ങനെ നടക്കാറൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എന്നാലും അവനിങ്ങനെ അതിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകാമല്ലോ അപ്പം അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ചവിട്ടി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുഷ്യൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ ബ്രൗൺ യെല്ലോ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് യെല്ലോ ഒരെണ്ണം ഒരു യെല്ലോ മിസ്സിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വരെ ബ്രൗണും കൂടെ എടുത്തു പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ബാത്ത് ടബ് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവരെ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ തേ തേച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഞാൻ ഇരുത്തു കേട്ടോ രണ്ടു പേരിനെയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ അങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഴിക്ക് വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കണം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ മോന് ഹിസാനുള്ള കാരണം അവനും കൂടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കിച്ചണിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുന്നിട്ട് എണ്ണ തേപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുത്താം ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവർ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ ടി വി കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വാങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മൊത്തം ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുതിയത് തന്നെ എടുത്തു കേട്ടോ പഴയത് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തതൊന്നും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല കാരണം അത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അത് അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ മൊത്തം അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്നും എടുത്തില്ല ഒക്കെ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ സോഫ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളുടെ നമ്മൾ അൽഖാനിലുള്ളപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വാങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ഇരിക്കാൻ നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ആ സോഫ അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പുറം പുറമെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കളർ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ആയ പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു കവർ ഇത് ആമസോണിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ കാരണം നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആണല്ലോ പ്രധാനം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അലക്കിയിടാനൊക്കെ സുഖമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല പൊടിക്കാറ്റുള്ള കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ഇക്കിയും സോറി ഉപ്പിയും ഇക്കിയും അവർ സൈക്കാൻ്റെ സൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടോ അവർ പിന്നെ വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനും ഉമ്മയും ഭാബിയും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്താണ് ജാഹിയ സിറ്റി സെൻറ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അടുത്താണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ജാഹിയ അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പം രാവിലത്തെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങും നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ രാത്രി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇക്ക ഇക്കിയും ഉപ്പയൊക്കെ പുറത്തുനിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ ജാഹിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഫുഡ് കോട്ട് പോയിട്ട് കെ എഫ് സി കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കണം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങി ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പാൻ്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ പി അയാനും ഇനായും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് കയറി പിന്നെ എനിക്ക് വെറുതെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ
ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന് അത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വെറ്റർ പോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഒരു വെൽവെച്ച് ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ലതാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു ഭാബി പിന്നെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിസ്കാർ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിസ്കാർ റൂമിൽ പോയി അവിടെ പ്രേയർ റൂമിൽ പോയി നിസ്കാർ ഒക്കെ കുറേ നേരം പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് കുറേ നടന്ന് കാണാനുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ ഒരു മോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തീരെ തിരക്കുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ തിക്കും തിരക്കും കുറവായിരിക്കും ഈ സാഹിയ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയ സ്പേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാനും ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ടാക്സി വിളിച്ച് വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ അതിന് ഉപ്പയും ഇക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വീട്ടിലെത്തി പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഹിലാഷും അതായത് ബാബിയുടെ അനിയനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനും മോനും പാച്ചക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു വണ്ടിയിലാണ് വരുന്നത് ഞാനും ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇക്കയും ബാബി ഞങ്ങൾ ഇക്കാൻ്റെ കൂടെ ഇക്കാൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ് കേട്ടോ വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തിയത് അത് നല്ല രീതിക്ക് ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ടൊന്നും കയറാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് കേട്ടോ അത്രയും ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ റിക്ഷകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിൽ പോവാം അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് റിക്ഷ എടുത്തു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോകട്ടെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഹിലാഷും പാച്ചയ്ക്കും മോനൊന്നും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അവർ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കയറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ലുക്ക് ഈ മാത്ത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ ലുക്ക് ഈ മാത്ത് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ സംഭവം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കിട്ടുമോ എന്നാലും ഇവിടുത്തെ ലുക്ക് ഈ മാത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ലുക്ക് ഈമാത്തിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ടൈം നമ്മൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഫുഡുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ച് അതൊക്കെ കഴിച്ച് നിൽക്കും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവിടെ നിന്നൊരു അര കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെത്തിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വന്നു അവർ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മോൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രോളർ പാച്ചക്കാരൻ്റെ വണ്ടിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പാച്ചക്ക വരുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ രണ്ട് സ്ട്രോളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മോനും അതിലിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസാം പറയും എടുക്കാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് സ്ട്രോളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതാണ് അറബികളുടെ വേറൊരു ഐറ്റം കേട്ടോ റിഖാഗ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് മൈദ പോ എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല അതിങ്ങനെ ദോശ പോലെ പരത്തി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എഗ് ഒഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ടിട്ട് ക്യൂബായിട്ടുള്ള ചീസിൽ അതിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തരും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് അല്ല ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശ ദോശ പോലെയാണ് എന്താ സംഭവം നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഇവന് പെപ്പറോണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാച്ചക്ക ഒരു പെപ്പറോണി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പെപ്പറോണി പിസ്സ അത് എന്താ കുബൂസ് പോലെ എന്തോ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര പ്രൈസാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസിനും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രൈസാണ് ഗ്ലോബൽ വെജ് വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലത്തെ ചില ചില ഐറ്റംസിന് പിന്നെ ഇതാ ഹിലാഷ് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വെറൈറ്റി പേര് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മാക്ക് എന്തോ ഒരു പേര് കേട്ടോ മാക്ക് എന്തോ ഒരു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേര് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് മ
കുറേ നേരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു പ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്നര അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ടൈം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കരാമേലാണ് കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹിലാഷിൻ്റെ ട്രീറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹിലാഷ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് മീൻസ് ഫുഡിൻ്റെ ട്രീറ്റ് ഹിലാഷിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കരാമേൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ കയറാൻ വന്ന് വേറെ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു മന്തിയുടെ ഒരു പേരും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ട് തീരെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി കേട്ടോ സംഭവം ഇവിടെ കയറിയത് അടിപൊളിയായി നല്ല നല്ല ഫുഡായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേര് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടോ കരാമേൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കയറി നോക്ക് നല്ല ഫുഡാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച വ്ളോഗിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫുഡുകളും റെസ്റ്റോറൻസും ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് പോയിട്ട് പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊള്ളാം തോന്നിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വീക്കെൻഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കയറി നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേര് മലബാർ പാരീസ് എന്നാണ് കേട്ടോ കരാമേൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ സീ ഫുഡും അതുപോലെ ചാർക്കോൾ പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ചായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പിന്നെ അങ്ങനെ ബീഫ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ അവരുടെ കുലുക്കി പൈനാപ്പിൾ കുലുക്കി ഇതും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നും എഴുതുന്നതാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ആ വ്ളോഗ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉമ്മ ഇന്ന് അവർ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോൾ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും അന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് മട്ടൺ ബിരിയാണിയും പിന്നെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ബാബി ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ബിരിയാണി ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് മോന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയ കാരണം നല്ല സുഖമാണ് കുറച്ച് നേരം താഴ്ത്ത് വരും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരാനും ബോറടി ഇല്ല പിന്നെ തൊട്ട ബാബിയുടെ കാര്യം റൂമിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു നെയ്ബർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോളുണ്ട് ടെസ ടെസ്സയും മോനും സെയിം ഏജ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ അവിടെ ആളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തായിട്ട് എൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉമ്മറ് ഐദ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരുണ്ട് കേട്ടോ അവരും ഇതേപോലെ മോൻ്റെ ഏജ് ആണ് അപ്പോൾ അവരും നല്ല കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ താഴെ വന്ന് കളിക്കും കുറേ മുകളിൽ പോയി കളിക്കും അങ്ങനെ കേട്ട് മോന് ബോറടി ഇല്ല കേട്ടോ ഇവർ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വില്ലേ എന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനിവിടെ വന്ന് ഫുൾ ടൈം ടി വി കണ്ടിരിക്കുമോ എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ സംഭവം വില്ലേലി ഉള്ള ഉള്ള ടൈമിലായിരുന്നു അവൻ ഫോണും ടി വിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ കളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അവനിപ്പോൾ ബോറ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് അതൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സംഭവം ഇവിടെ പിള്ളേരുണ്ട് കാരണം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരവിടെ ഇങ്ങനെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് മോൻ്റെ ഹൈ ചെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഓടുന്നിട്ടുണ്ട് അവനെ ഇരിക്കാൻ
പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നേരെ താഴത്തോട്ട് വന്നോട്ടോ ഒന്ന് കിടന്ന് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വന്നു വിടുമ്പോൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വാർപ്പിക്കുന്നു പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഒരു ഒരു വൈകുന്നേരം ആവാറായപ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അജ്മാനിലേക്കാണ് അജ്മാനിൽ തല്ലയിൽ കേട്ടോ അവിടെ അജ്മാനിൽ തല്ലയിലാണ് ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്താ പറയുക ബാർബിക്യൂവിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തുമാണ് പിന്നെ നല്ല അധികം നമുക്ക് പോയി പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാനും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉമ്മിയും ബാബിയും അവരും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരും കുറച്ച് ഫിഷൊക്കെ അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു ചിക്കൻ അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏരിയ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി സ്ഥലമൊക്കെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ടൈമിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊരു ഡെസേർട്ട് പോലെയല്ലേ അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ചിക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വരും പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുതിര സവാരി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു കുതിരനായിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മോന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയാലല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറാൻ പേടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറ്റില്ല എന്ന് പിന്നെ എന്നോട് കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പാച്ചയ്ക്ക് അവനും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ സാലഡ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ ഇങ്ങനെ പയർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അത് നമ്മൾ നെസ്റ്റോ വന്ന് നെസ്റ്റോ അതിൻ്റെ തൊട്ട ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്തു ഒലീവ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചന അതൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അത് വാങ്ങി അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സാലഡായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഹമൂസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആവാനുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കേണ്ട പരിപാടിയുള്ളൂ പിന്നെ ബാർബിക്യൂ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഒരു സുലൈമാനി അത് മസ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു സുലൈമാനി ഉണ്ടാക്കി അതും കൂടെ കുടിച്ച് അന്നത്തെ അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മാട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് റഫല്ലോ കേക്ക് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റഫല്ലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ താ എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഉമ്മ കേക്ക് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മ പറഞ്ഞ് ക്രീമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇതായി ഇതുപോലെ ക്രംകോട്ട് ഇതുപോലെ ഇടാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്രീമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം ഉമ്മ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഉമ്മ ക്രീമൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉമ്മയും ബാബിയും കൂടിയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ അതൊക്കെ വെച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ബർത്ത് ഡേ ആയ കാരണം അവർ പറഞ്ഞവർക്ക് ചിലവ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കെ എഫ് സി കഴിക്കാം വൈകുന്നേരം ജാഹിയിൽ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പാച്ചക്ക് വന്നിട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഉമ്മയും ബാബിയും ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ പോയി കേട്ടോ ഇനി പാച്ചൊക്കെ
പിന്നെ പേരെഴുതാൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല സാധാരണ എൻ്റെ കയ്യിൽ വില്ലയുള്ള സമയത്ത് കേക്കിൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പോയി പിന്നെ കുറേ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയി അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ക്രീം ഇടാൻ മീൻസ് അങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പാച്ചൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇത് എന്തെങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പോയി വന്നിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇക്കയും ഉമ്മയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല പാചകമൊക്കെ അറിയില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നൊന്നും അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫസ്റ്റ് ഏതോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാച്ചക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ സർപ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ എന്നുള്ള ആയപ്പോഴൊരു സമയമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഗോൾഡിന്റെ ഫുള്ള് കുഞ്ഞു വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള റിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റിങ് അപ്പൊ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ബാബിയുടെ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അവിടെ സാഹിയിലേക്ക് പോകണം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് മക്കളായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോരും അപ്പോൾ ഇതാണ് അറിയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ എടുത്തിട്ട് നല്ല ഫുള്ള് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അങ്ങനെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ മീൻസ് രണ്ട് മാസത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ വീഡിയോയിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ കുറേ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഇത് തോന്നുന്ന സമയത്ത് എടുക്കും അങ്ങനെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻസൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കഴിച്ചപ്പോഴും അതുപോലെ പോയപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവിടെ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ പോകാനും ഒക്കെ താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഓൾഡ് വില്ലയിൽ നമ്മൾ പണ്ട് തന്നിരുന്ന വില്ലയും അതിൻ്റെ ഒരു ഹോം ടൂർ ഒക്കെ കാണിക്കുക എന്നോട് അത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോം ടൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വ്ളോഗുകൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഷാല്ല ചിലപ്പോൾ നാളെ ദുബൈയിലൊക്കെ